വനിത കൃഷ്ണനെ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് രതിനിർവേദം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ആദ്യത്തെ ഹീറോയിൻ ജയപാല ചേച്ചിയായിരുന്നു ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമയിൽ അമ്മയായിട്ടാണ് ജയപാല ചേച്ചി അവിടെ വെച്ചത് അപ്പൊ ജയപാല ചേച്ചി എന്നെ പറ്റി നിയമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ചേച്ചി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു നല്ല അഭിപ്രായം നല്ല അഭിപ്രായമാണോ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ചാനൽസിലൊക്കെ പാട്ട് വെക്കണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ആ ഫേസില് നല്ല ഒരു ഇന്നസെൻസ് ഉണ്ട് മോളാണ് പറഞ്ഞത് മോള് കണ്ടിട്ട് മോള് രതിനിർവേദം കണ്ടിട്ടില്ല പറഞ്ഞത് അല്ല വേറെ ഏതൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് അമ്പിയുടെ കൂടെ സിനിമ കണ്ടിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് രതിനിർവേദം മറ്റേ പാട്ടൊക്കെ കണ്ടു കൊണ്ടോ അല്ലേ അത് കണ്ടിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല മോള് മോള് ഭയങ്കര ഫ്രീ ആണ് മോൾക്ക് ഞാൻ രതിനിർവേദം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില പ്രത്യേക സീൻ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഡിവിഡി അത്രേ ഉള്ളു അത് പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂ അടുത്ത് ശ്വേതയായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടോക്ക് ഷോ ഈ രതിനിർവേദം വന്നപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ അവസാനം ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും പുതിയ രതിനിർവേദത്തിലെ ഹീറോയിന്റെ അടുത്ത് പഴയ രതിനിർവേദത്തിലെ ഹീറോയിൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്വേത നമുക്ക് ആ ക്ലൈമാക്സ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അഭിനയിച്ചാലോ എൻ്റെ മോളോട് ഞാനിത് ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അവള് പക്ഷെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവള് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പറഞ്ഞ അത്രയും കുഴപ്പം തോന്നിയില്ല അത് പ്രോഗ്രാമിൽ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു ടോക്ക് ഷോക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇത്തിരി ലൈവ്ലി ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഒരു ഇന്നസെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നസെൻറ്റ് ആയിട്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അല്ലാതെ അതിനെ കയറിയിട്ട് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ എടുത്താൽ പെശകാണ് ഈ അന്ന് രതിനിർവേദം അഭിനയിച്ച സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സിനിമയുടെ സ്വഭാവം വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറെ സിനിമകൾ അത്തരത്തിൽ ഓഫറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് സിനിമ ഏകദേശം അതുപോലത്തെ അതുപോലത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലാസ് ഉള്ളതായിരുന്നു ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത രണ്ടെണ്ണം അഭിനയിച്ചു അത് രണ്ടും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി വെറുതെ ആ ഡയറക്ടേഴ്സിന് പറഞ്ഞ പേര് പറഞ്ഞു തരാം റിലീസ് ആയില്ലേ റിലീസ് ആയി റിലീസ് ആയി അത് രണ്ടും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പടങ്ങളാണ് അത് രണ്ടിലും ഞാൻ ഡബ്ബ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിലൊക്കെ പല ബിറ്റ് സീനുകളൊക്കെ കയറ്റി എന്റെ കാര്യമാകെ അബദ്ധമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സത്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ അഭിനയിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കഥ കേട്ടപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു താൻ അഭിനയിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു പ്രത്യേക കഥാപാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛനൊരു ഭയങ്കര അച്ഛനാണ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ പോലെയുള്ള ചിലപ്പോൾ വായെന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയുന്ന വരുന്ന ചില പോയിൻസ് ഇല്ലേ അത് അച്ഛൻ പറയുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആ ജീൻസ് കിടക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നല്ല അച്ഛനമ്മമാരെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അല്ലേ സംശയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല അച്ഛനമ്മ നല്ല ഭാര്യ നല്ല ഭർത്താവ് ഇതൊക്കെ വളരെ യോഗം ചെയ്തവർക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് റോഡിൽ കൂടെ നടന്നു വയസ്സായവർ ചെറുപ്പക്കാരല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് വലിയ കാര്യമൊന്ന് വയസ്സായ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ കൈപിടിച്ച് പോകുന്നത് കാണുമ്പോഴേ അതാണ് ആവശ്യം